মহান আল্লাহ নির্দেশ হুকুম সম্বোধন করে আল্লাহ বলছেন আমানু সাহাবি আব্দুল মাসুদ রজি আল্লাহ তালানো প্রখ্যাত সাহাবি তিনি বলছেন যখনই আমরা নবী করিম সাল্লাম থেকে কোরআন আয়াত শুনতাম আর তাতিয়ানু এ মমিন মুসলিমরা কান খাড়া করে নিতাম কান খাড়া করে বুঝেন তো না হ্যাঁ সজাগ হয়ে যেতাম মানুষ সকল কান খাড়া করে নিতাম সজাগ হয়ে যেতাম যে হয় কোন আল্লাহ আদেশ করছেন যা পালন করতে হবে জানতে হবে মানতে হবে আর না হলে নিষেধ করছেন বারণ করছেন জানতে হবে আর বিরত থাকতে হবে এটা হচ্ছে আপনার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যদি মোদির কোন কথা বলে কান খাড়া করে বসে আছেন এক কাপ চা নিয়ে আসতে পারবে তাই শুধু রাজি করার জন্য মোদিরও না কিছু না হ্যাঁ কোন একটা সাইডে তার দ্বারা সে আপনার কোন ক্ষতি করে দিতে পারে যদি তাকে রাজি না রাখেন তাহলে কিছুই না সাধারণ একজন অরকার হয়তো কিন্তু সে আপনার চাইতে সিনিয়র যেহেতু ফরমায়ন অথবা সুপারভাইজার তার হাতেও কিছু সামান্য চাবি কাঠি আটার ক্ষমতা আছে সুতরাং আপনার রুজি টাইট করে দিতে পারে ওকে রাজি করার জন্য জিহুজুরির শেষ নাই আর মহান আল্লাহ তারপরে মুসলিম বলছেন মহান আল্লাহ এই আয়াতি আলেম রানের যে একশো দুই নম্বর আয়াত যে তিনটি আয়াত সন্নতি খুদবায় পাঠ করে খুদবতুল হাজা যে কোনো আলোচনা এনে বিশ্বাস পাঠ করতেন যে কোনো জুমা ঈদের খুদবায় পাঠ করতেন এবং যে কোনো সভায় পাঠ করতেন তারপরে বিয়ে সাদির ক্ষেত্রে বিশেষ এই সন্নতি আমাদের বিয়ে সাদির ক্ষেত্রে শুধু বাকি আছে বিয়ে সাদির ক্ষেত্রে পাঠ করতেন যখন বিয়ে পড়াইতেন তিনটি আয়াতের একটি আয়াতিয়া হে ইমানদার লোকেরা মমিন মুসলিমরা শোন ইত্যাকুল্লাহি যথাযথ আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহকে যেমন ভয় করা বলে ওই রকম ভয় কর যেই রকম ভয় করলে আমরা কি করি দুনিয়ার ক্ষেত্রে যাকে ভয় করেন তার ক্ষেত্রে কি করেন আপনি তার ক্ষেত্রে বা যেই বিষয়কে ভয় করে যেই বস্তুকে ভয় করে সেই সম্পর্কে আপনি আপনার ভূমিকাটা কিরকম সেই সময় ভয়ের অবস্থায় আল্লাহকে যথাযথ ভয় করো ওয়ালা তাম তুন্নাইল্লা মুসলিম আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মরিও না ওখানে রয়েছে ফালা তাম তুন্নাই রয়েছে ওয়ালা তাম তুন্নাস ওয়াই আর ফায়ের পার্থক্য একই কথা তার বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ যে ইসলামের অবস্থায় সর্বদা থাকার চেষ্টা করা যাতে করে আমরা ইসলামটা টিকে থাকি বিশেষভাবে মুসলিমদেরকে বলছি আজকাল অধিকাংশ মুসলিমেরা বেপরোয়া জীবনযাপন করে ইসলাম থেকে যে কতবার ধাক্কা খেয়ে বেরোচ্ছে আর মাঝে মধ্যে হয়তো ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু আবার বেরিয়ে চলে যাচ্ছে সকালে ঢুকছে দুপুরে বেরিয়ে যায় দুপুরে ঢুকছে বিকালে বেরিয়ে যাচ্ছে বিকালে ঢুকছে রাতে বেরিয়ে যাচ্ছে রাতে ঢুকছে সকালে বেরিয়ে যাচ্ছে ইমান ভঙ্গ করে চলে যাচ্ছে বিশেষ করে সবচেয়ে বড় রোগ হচ্ছে নামাজ কোনো অক্ত ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলাম থেকে ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে চলে যাওয়া শয়তান ধাক্কা দিয়ে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু শয়তানের এই অনিষ্টকে বুঝে না অবুজ মুসলিমরা ওলা তাম তুন্না ইল্লা অন্ত মুসলিম তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মরিও না কেন মুসলিম হয়ে আল্লাহ মরতে বলেছেন আল্লাহ লাভ না আমাদের লাভ শোনেন ভালো করে মতের পরে কি হবে কিছু সময় আমরা থাকব মাটিতে কবরে যে যেখানে দাফন হইল বা শেষ হইল থাকলো যে পানিতে ভাসলো পানিতে যে যাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হইলো জ্বালিয়ে দিয়ে যেখানে যে যেখানে যে যার সমাপ্তি ঘটেছে তারপরে পৃথিবী ধ্বংস হবে বিচার দিবস হবে অমল কেয়ামা হবে আখেরাতে হাঁসের মাঠে সবাইকে জমা হইতে হবে একত্রিত হইতে হবে এতে কোনো সন্দেহ আছে না রাই বা ফি কোনো সন্দেহ নেই হাজির হইতে হবে আর এ কথা যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে অমুসলিম আর এই রকম মুসলিমের কোনো পার্থক্য নেই যখন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বাস আছে সেই দিন উঠবেন কি অবস্থায় কথা শুনে যেই দিন মরেছেন ওই দিনের যে অবস্থাটা ছিল ওই অবস্থায় উঠবেন আপনি সহে মুসলিমের হাদিস হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার একশো ছাব্বিশ জাবের রজি আল্লাহ তালা থেকে বন্য তিনি বলছেন সামেতুন নবী সাল্লাহ একুল আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে বলতে শুনেছি ইউব আসো কুল্লু আবদিন আলা মা মাতা আলাই হে প্রত্যেক বান্দার আর পুনরুত্থান হবে প্রত্যেক বান্দার প্রত্যেক মানুষের পুনরুত্থান হবে মানে হাসরের মাঠে বিচার দিবসে উঠবে কিসের ওপর আলা মা মাতা আলী যেই অবস্থায় মারা গিয়েছিল সেই অবস্থায় 
প্রত্যেকে যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছিল সেই অবস্থায় কোথায় উঠবে হাঁসরের মাঠে উঠবে ভালো করে শুনে রাখেন হাঁসরের মাঠে উঠবে তাহলে আপনি যদি মুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে হাঁসর মাঠে মুসলিম হয়ে উঠবেন আপনি যদি নামাজি হয়ে মৃত্যুবরণ করেন পাঁচ অক্ত নামাজি ফজর সহ তাহলে নামাজি বলে চিহ্নিত হয়ে উঠবেন কেমতের মাঠে বেনামাজি হয়ে যদি মারা যান তাহলে বেনামাজি হয়ে উঠবেন সেদিন বেনামাজির কাতারে দাঁড় করে দেওয়া হবে নাস্তিক হয়ে যে মারা যাবে সে নাস্তিকদের দলে উঠবে নাস্তিক হয়ে উঠবে ইয়াহুদি হয়ে যে মারা যাবে খ্রিস্টান হয়ে যে মারা যাবে হিন্দু হয়ে মারা যাবে সে অবস্থায় উঠবে আল্লাহ মা মাতা আলী সারা জীবন কি করেছেন অতিথি সেটা দেখা হবে না ওই রকমই যেমন ইবলি সারা জীবন কি করেছিল আল্লাহর বহু এবদবন্দি করেছিল বহু এবদবন্দি করেছিল কিন্তু শেষখানে কি করল আনা খাইরুম মিন অহংকার বসতু কুফুরি করল সব বিধানকে আল্লাহর অস্বীকার করেনি আল্লাহর অস্তিত্ব কষে নাস্তিকও ছিল না সে এমন কি বহুত্ববাদী মুশ্রিকও ছিল না কিন্তু আল্লাহর একটি বিধানকে অস্বীকার করেছিল একটি বিধানকে অস্বীকার করেছিল কি বিধানটি ছিল উসুতুলে আদম তাকে শেষদা করো আদমকে শেষদা করো আদমকে শেষদা করতে অস্বীকার করেছিল তাও আমি করব না এমনি না একটা যুক্তি দেখিয়েছিল যুক্তির ভিত্তিতে যুক্তিটি ছিল অযুক্তি আনা খাইরুম মিন আমি ওর চাইতে শ্রেষ্ঠ খালাক্তা নিমিন না আর খালাক্তা হোমিন তিন ওকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছে আদমকে আর আমাকে কি দিয়ে তৈরি করেছে আগুন দিয়ে মিন না আর আগুন দিয়ে তৈরি করেছো আগুন মাটির চাইতে শক্তিশালী যুক্তি পেশ করলো কে আস সুতরাং আগুন কি করে মাটির সামনে ঝুঁকতে পারে মাটির সামনে আগুন ঝুঁকবে না আল্লাহ সব মানতে রাজি বরং যখন বিতাড়িত হইল আল ছাড় চাইল যে আমাকে এই ক্ষমতা দাও এই ক্ষমতা দাও আমি একবারে কেমত পর্যন্ত যাতে করে বেঁচে থাকি না মরি আর আদমের কারণে যখন এইরকম হলো আদমের সব সন্তানকে যাতে জাহান নামে আমার সাথে নিয়ে যেতে পারি সবগুলি দোয়া কার কাছে করেছিল হ্যাঁ দুর্গার কাছে করেছিল দরগাহে গিয়ে করেছিল হ্যাঁ খাজা বাবার কাছে করেছিল না জিলানি চিস্তির কাছে করেছিল হ্যাঁ লক্ষ্মীর কাছে করেছিল কারো কাছে করেন কার কাছে রব্বে বেমা আগুয়াই তানি হে রব যখন আমাকে গুমনা করেই দিলে তাহলে আমাকে এই ক্ষমতা দাও এই ক্ষমতা দাও এই ছাড় দাও এই ক্ষমতা দাও তাদের যাতে করে রগে রগে সেরা উপসেরে চলতে পারি রক্তের সাথে চলতে পারি অল্প কিছু বাদে সবগুলিকে আমি জাহান নামে যাতে নিয়ে যেতে পারি লাইন সবগুলিকে যাতে করে গুমরা করতে পারি ইল্লা এবাদাকা মিনহমুল মোখলা সিন যেগুলো খাঁটি বান্দা ওইটিকে পারবো না শুধু এই খাঁটিগুলিকে শুধু পারবো না এই খাঁটিরাই হচ্ছে মুসলিম আসলে খাঁটি মুসলিম হইতে হবে যে যে অবস্থায় মরবে সেই অবস্থায় উঠবে বলছিলাম ভালো করে শুনে রাখেন এখন কি অবস্থায় মরার চেষ্টা করছেন আমি প্রত্যেক মুসলিম ভাইকে বলছি বিশেষভাবে প্রত্যেক মুসলিম বোনকে বলছি যারা আমার কথা শুনছেন এখন অথবা পরে শুনবেন আল্লাহ রব্বুল যেন আমাদেরকে মুসলিম অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখেন মুসলিম অমুসলিম অবস্থায় ইসলামের অবস্থায় মদ দান করেন এবং মুসলিম হয়ে হাসরে উঠার তৌফিক দান করেন আমিন আরব্বাল আলম ইমাম 